，老板，你给我看看这个东西值钱不值钱？嗯，这俺爸的传家宝，老头现在给医院住了，给医院住着了。哎，我害怕他老头糊涂了，别拿个假东西给我。老，老头，你说的是父亲？啊，对啊，父亲怎么会拿假东西忽悠你嘞，老哥？你看，俺弟兄四，俺姊妹四个啊，这俺爸高血压住院了。哦、啊，这看病了，弟兄几个对，啊、几个对、啊，就是得有个人单独照顾他。哦、啊，他说了，谁照顾他了？叫这个传家宝给谁？啊，我害怕他敲着我了，我害怕这个东西，将来我照顾他了，落个这不值钱的东西，将来得不偿失咋弄啊？呀，给自己的呃父母还这样计较吗？俺姊妹几个了呀？这说呢，这个东西要值钱了。嗯，那我都叫好好的照顾他。这这俺姐俺哥，我都不用来了，叫姐对了。我叫他好好的照顾。嗯，要不值钱了。对不起。啊、嗯，我还要养家，我还要养家，我我有自己孩子要养了，跟我没关系。呀，自己父亲跟你没关系。那你咋弄啊？<笑>然后你这个东西等于说是现在是给你了，还是咋回事？还没有给我了吗？我先拿出来了，这个看看到底是值不值钱。我这个人啊是不见兔子不撒鹰。哦，那老哥你有啥说啊？你这个人确实有点不靠谱。咋不靠谱啊？但是也是的，呃，把自己的心里话都说出来了。这不是真事吗？嗯，那好，那好，那你给你看一下吧。首先，你刚才说感觉老爷子这个是假的。平常啊，他不嫌啥不露手的，张了吧唧个老头儿。嗯。啊，这生病了，拿出来个这东西，能会值钱了吗？我不信。哦，那是这样，老哥，有啥说啊？你这个是大银元宝，这在过去啊。确实是非常有钱、非常有实力的人家。你先别说，嗯，银元宝是这个样子吗？对呀、啊。你电视剧上看人家那白亮亮的，这这跟这一样吗？啊，你电视剧上看的是那种两边高，中间有个凸起，还写了银元宝字样的，对不对？对呀、啊。那是道具。这底都不平啊！你都没有平面，啊、你这啥叫元宝啊？它是这样的，这是银元宝，过去是。翻砂工艺，冷水浇筑而成的，所以说啊，底部啊都会形成不规则的蜂窝。你这个确实是真银元宝，而且啊，这个是五十两的，呃，你这个也有落款，像这个是道光年月，汶水县，汶水县的话就是山西，这个是周昌起，周昌起的话就是祝银匠的名字。道光啊，在位时间不长，可以追溯到一八五零年之前，离现在已经将近二百年了。所以说啊，呃，是非常珍贵的。而且啊，你这个器型啊，非常完美，两个翅膀啊，非常的对称，嗯，包浆也是特别入骨，非常漂亮。刚才蜂窝啊，也没任何问题。呃，有啥说啊，老哥？嗯、呃，你刚才说父亲是高血压住院。对，小不是大病，老年人不带有一个高血压接着走吗？啊、呃，住院费的话是你们几个兄弟平摊。对，现在就是谁照顾老人，这个东西就给谁。对对对对，这老头儿给医院没人照顾咋弄啊？那是那是，有啥说啥。像你这个价值，那是非常高的。像这个品相啊，最少得十几万，而且啊，这还是现在的价位。你要是二一年的时候啊，翻个几倍。都没任何问题啊！你都说具体能给多少钱嘛？我好考虑咋照顾他。嗯，保守估计啊，十四五万，没任何问题，老哥，十四五万。老板，你没有忽悠吧？你是不是想叫我照顾俺爸？呃，骗我了。这个不嫌啥不露手的，管有这东西吗？<笑>是这样，老哥，嗯，这个一眼开门，无论你找谁看，都是一眼开门。像那个道光的银锭啊，存世量还是非常稀少的，物以稀为贵，所以说啊。它的价值就高，而且品相好，价值会更高。你这样，你请放心去照顾你父亲。有啥说啥。你如果说这时候，这刚才不是你说父亲不是还没给你吗？嗯。如果说父亲给你了之后，你到时候你只要想出手，你来找我，最低是这个价位，绝对不会哄你。你这样吧，你不是说你确定能要吗？嗯。你给我交点定金。我这我将来非卖给你不中，你给我下个定金吧。哎，不不不，老哥别闹了，你这东西还不是你的嘞、嗯，我咋给定金对不对？那好，哎，那我说你这样说，那我都先照顾俺父亲，那俺姐、俺哥他们都不用叫他来了。嗯、哎，我肯定叫他享受 VIP 待遇。<笑>应该了，应该了，照顾是应该了、嗯，而且啊，好好保存。别把他磕磕碰碰的，磕磕碰碰的会降价，好吧？那个俺爸给我了，肯定找你。整整整，好好好，行。好好，谢谢老板。没事没事。